സ്വദേശികായിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീയ സഹോദരന്മാരെ ഈശോയും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു പ്രകാശനമാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ വേദനകളും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും നമ്മുടെ പോരായ്മകളും എല്ലാം അവിടത്തേക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ആ ദൈവം നമുക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം സാധിച്ചു തരുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത ചിലക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ദൈവം സഹായിക്കുമോ ശക്തി പകരുമോ കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ ദുരിതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഒത്തിരിയേറെ പേരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു വേദനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ദൈവം നമ്മളെ വിസ്മരിക്കുകയാണോ അവഗണിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസക്കുറവിൻ്റെതായ ചിന്തകൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ അന്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ സാക്ഷ്യം കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചം എത്രയോ അനന്തമായ ഒന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്ത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇന്നും മനുഷ്യന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ആകാശവും ഭൂമിയും കടലും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഇവിടെയെല്ലാം എന്തുമാത്രം നിക്ഷേപങ്ങളാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നിക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്ന പറവകൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എന്തുജാലങ്ങൾ സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ഫല മുലാദികളും എല്ലാമെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യന് അവശ്യം ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന വെള്ളം വായു പ്രകാശം ഇതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു സമുദ്രത്തിൽ ഭൂമിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കരയ്ക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ സമുദ്രത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുക ആയിരക്കണക്കിന് വ്യത്യസ്ത മത്സ്യങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ ഒക്കെ സമുദ്രത്തിലും ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടും ഉള്ള ഈ ലോകം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ് നമ്മോടുള്ള അനന്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഈ ദൈവം ഇത്രമാത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുമോ ഈശോ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശത്തിലെ പറവുകളെ നോക്കുവിൻ അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല കളപ്പുരകളിൽ ശേഖരിക്കുന്നുമില്ല എങ്കിലും സ്വഗസ്ഥനായ പിതാവ് അവയെ പൂറ്റുന്നു നിങ്ങൾ അവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമുള്ളവരല്ലേ ഇന്ന് ഉള്ളതും നാളെ അടുപ്പിൽ ഇടുന്നതുമായ വയലിലെ ശോഷണങ്ങൾ ആ പൂക്കൾ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു സോണമൻ പോലും അതുപോലെ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് ഈശോ പറയുന്നു നിമിഷ സമയം മാത്രം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ പുൽച്ചെടികൾ ആശ്വാസന്ന പൂക്കൾ എത്രമാത്രം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എത്രമാത്രം സൗന്ദര്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ നിത്യകാലം ജീവിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ദൈവം എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സംശയിക്കരുത് എന്ന് ഈശോ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം തന്റെ പുത്രനെ പിതാവാരിയും ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളതാണ് 
മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന് നിത്യായുസ് നൽകുവാൻ നിത്യജീവൻ നൽകുവാൻ വേണ്ടി പാപത്തിന്റെ അടിപത്തത്തിൽ നിന്ന് അവനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മരണത്തിൽ നിന്ന് അവനെ വിമോചിതനാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു ആ പുത്രൻ തന്റെ ആത്മബലിയിലൂടെ ജീവിത ബലിയിലൂടെ മനുഷ്യനെ വിമോചനം നൽകി അപ്പൊ സ്വന്തം ജീവൻ ബലി കൊടുത്ത് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ഇത് വെറും ശാരീരികമായ ജീവനെക്കുറിച്ചല്ല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചല്ല വെറും ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചല്ല മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം താൽക്കാലികമായ ഒന്നാണ് നശ്വരമായ ഒന്നാണ് ഇത് നമ്മളുടെ നിത്യവസതിയല്ല ഈ ഭൂമി നമ്മുടെ ആരുടെയും നിത്യവസതിയല്ല നിത്യകാലം ഇവിടെ ജീവിക്കാനൊന്നും സാധിക്കുകയില്ല ഓരോ ദിവസവും എത്രയോ ആയിരങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലൂടെ വിട പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മരണശേഷവും നിത്യകാലം ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലന ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭദ്രത എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് മനുഷ്യൻ നിത്യകാലം ജീവിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ നിത്യകാലം ദൈവത്തോടൊപ്പം ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലന ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണണം ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ദുഃഖദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അതല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആ ശ്രദ്ധയും പരിപാലനയും എല്ലാം പ്രധാനമായി നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് ശേഷം നിത്യമായി നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ഇടയാകണം നിത്യമായി സന്തോഷിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ നല്ല ജീവിതം നയിക്കണം പാപരഹിതമായ ജീവിതം നയിക്കണം അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഈ ശോ പറഞ്ഞുതരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ോടൊപ്പം തന്നെ അതിലുപരിയായിട്ട് നിത്യജീവിതത്തിന്റെ മരണാന്തര ജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വമാണ് ദൈവം ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയുണ്ടായി ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാൽ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുപോലെ തീ തരകത്തിൽ എറിയുവാൻ കഴിയുന്നവനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുവിൻ എന്ന് അത് പൈസാജി സത്യയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ വച്ച് ശരീരത്തിന്റെ ആ ഭദ്രത സുരക്ഷിതത്വം മാത്രം നോക്കി ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒരുപക്ഷെ മരണത്തോടെ നിത്യനാശത്തിൽ അടിപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം ധനവാനായ മനുഷ്യന്റെയും രാസന്റെയും ഇപ്പം ഈശോ പറയുണ്ടായിരുന്നു ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു സുഖലോരൂതയിൽ ജീവിച്ചു സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചു ആ മനുഷ്യന്റെ വാതിക്കൾ കിടന്നിരുന്ന ലാസർ രോഗബാധിതനായി വിശന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു പക്ഷേ മരണശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ ധനവാൻ തീ നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണല്ലോ അതേസമയം ലാസർ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവായ ഭാഗത്തിന്റെ മുടിയിൽ ദൈവികമായ ആനന്ദത്തിൽ കഴിയുന്നു നോക്കുക ഈ ഉപമയിലൂടെ ഈശോ വലിയൊരു സത്യം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ സുഖലോലൂപതയിൽ ജീവിക്കുന്നതല്ല സുരക്ഷിതത്വം മറിച്ച് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാവരോടും സാഹോദര്യപൂർവ്വം പെരുമാറുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ജീവിതമായിരിക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് സഹോദരനെപ്പറ്റി ചിന്തയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ അവസാന മരണശേഷം നിത്യശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു രക്ഷ അത് നിത്യരക്ഷയാണ് അത് നിത്യജീവനാണ് പല ഉപമകളിലൂടെ 
പല പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെ ഈശ്വര വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഈ അന്തമായ കരുണയെ ഓർക്കാം ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണ് സ്നേഹപിതാവാണ് സ്നേഹം തന്നെയാണ് ദൈവം ആ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശിക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല നമ്മൾ ധനകത്തിൽ പോകണമെന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം ആ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ പാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് വന്നത് എങ്കിലും ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ കൽപ്പനങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നമ്മൾ സ്വയം ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഇടയാകുന്നു കൽപ്പനങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് ഈ സ്വരം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്രകാരമൊക്കെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ പഴയ ജനതയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച് പരിപാലിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം അവരുടെ വിലാപങ്ങൾ കേട്ട് ദൈവം അവരെ രക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതൊക്കെ നമുക്കറിയാം മോശയിലൂടെ ആ ജനതയെ ദൈവം രക്ഷിച്ചു വളരെ ശക്തരായ ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ അവർക്ക് ദൈവം ശക്തി പകർന്നു അങ്ങനെ അവര് വാഗ്ദാന ദേശമായ ഖാനാൻ ദേശത്തെത്തി അതൊരു പ്രതീകമായിരുന്നു ഒരു അടയാളം നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒരു യാത്രയിലാണ് നമ്മുടെ വാഗ്ദാന ദേശമായ നിത്യവസതിയായ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഈ യാത്രയിൽ ദൈവം നമ്മളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും ദൈവം നമ്മളെ പരിപാലിക്കും ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ കൂടെ ദൈവം അഗ്നിസ്തംഭമായും സ്നേഹത്തൂണായും ഒക്കെ കൂടെ നടന്ന് അവരെ സംരക്ഷിച്ചു ഒരു ശക്തി പകർന്നു അതേ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഇന്നും വസിക്കുന്നു നമ്മോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ലോകാവസാനം വരെ എല്ലാ നാളുകളിലും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള വാഗ്ദാനം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവം എത്രമാത്രം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണല്ലോ അത് ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് ഒപ്പം നമ്മളും ആയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഈ സാമീപ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക പ്രാർത്ഥന പല വിധത്തിലുണ്ട് സ്വരവീർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ശബ്ദഘോഷത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ധ്യാനാത്മകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ഹൃദയപൂർവം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ പരിപാലനയുടെ മാധുര്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും നമ്മളെ വെറുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ സ്വയം ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യുദാസിനെ പോലും അവസാന നിമിഷത്തിലും സ്നേഹിത എന്നാണല്ലോ ഈശോ സംബോധന ചെയ്തത് നീ ഇങ്ങനെയാണോ വിഷപത്തിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുക ചുമ്മനം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാന നിമിഷത്തിലും തന്റെ സ്നേഹവും കരുണയും യുദാസിന് ഈശോ പകർന്നു നൽകി അവനെ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അവനെ അനുതാപം അവനെ അനുദപിക്കുവാൻ ഈശോ പരപ്രാവശ്യം അവനെ ക്ഷണിച്ചു പക്ഷേ യുവദാസ് അതൊന്നും ഗൗനിക്കാതെ സ്വയം ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യുവദാസിന്റെ ആ അന്ത്യം ദാരുണമായി തീർന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ വീണുപോയ ആളായിരുന്നല്ലോ പത്രോസ് അവനെ അറിയുകയില്ല എന്ന് നിഷേധിച്ച് പറഞ്ഞ പത്രോസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞ പത്രോസ് പക്ഷേ പത്രോസിന് വീണ്ടും മാനസാന്തരമുണ്ടായി അനുതാപമുണ്ടായി ആ തെറ്റേറ്റ് പറഞ്ഞ് വിലപിച്ചു കർത്താവിനെ വീണ്ടും ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം നൽകി സ്നേഹിച്ചു പരിഗണിച്ചു അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഒരിക്കലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവമല്ല നമ്മൾ എത്രമാത്രം തെറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അനുദപിച്ച് അത് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിക്കുന്നു അതല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ 
ആ വിശാലമായ ഔദാര്യമായ ആ സ്നേഹം അതെ ദൈവം സ്നേഹം തന്നെയാണ് ആ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവിശ്വസിക്കരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം എന്തു വന്നാൽ എന്റെ ഏതെല്ലാം എന്തുമാത്രം വേദനകളിൽ ഇണകപ്പെട്ടാലും ശരി ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ ഈ വേദന എനിക്കുണ്ടായാലും അതിനെ നേരിടുവാൻ അതിജീവിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അവൾ നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ വിശുദ്ധരൊക്കെ ജീവിച്ച് ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തത് അൽഫോൺ സമ്മാനകൻ നമുക്കറിയാം സഹനത്തിന്റെ ദാസി സഹനപുത്രി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേദനിച്ചു സഹിച്ചു പക്ഷെ ആ സഹനത്തിന്റെ നടുവിലും അവൾ ഈശോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം ഈശോടുള്ള സ്നേഹം ഈശോടുള്ള സ്നേഹം സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠമായി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും അവസാനം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ ഹൃസ്വമായ ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ തളരരുത് നമ്മൾ അത് നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത് അവയൊക്കെ നേരിടുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ശക്തി പകരും എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവം തീർച്ചയായും നമുക്ക് കരുത്തേകും എത്രയോ രക്തസാക്ഷികളാണ് ഇത് ഇതുപോലെ മണമടഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ ആരംഭം മുതൽ ഇന്നുവരെയും എത്രയോ പേര് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇന്നും എത്രയോ പേര് കാലാഗ്രഹത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവനർപ്പിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് രക്തസാക്ഷികൾ സഭയ്ക്ക് വരികയിൽ മുതൽക്കൂട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള രക്തസാക്ഷികളെ വിശുദ്ധരെ ഇന്നും ലോകം ആദരിക്കുന്നു മരിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ സ്മരിക്കപ്പെടുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ലോകജീവിതമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിത്യകാലം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവിടെയായിരുന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നന്മകൾ പ്രശ്നിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് നൽകുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലവും ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലന പരിപാലനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളവും ഈ ലോകത്തിൽ നന്മ ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തി എക്കാലവും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രീതി ഉള്ളവനായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പെടേണ്ടത് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിനായി എല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ കൂതാശകൾ വിശുദ്ധ കുർബാന ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ ദാനമാണ് തന്റെ സ്വന്തം ശരീര രക്തം ദൈവത്തന്ന ഈശ്വർ മിശികായുടെ സ്വന്തം ശരീര രക്തങ്ങൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണമാലയങ്ങളായി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത് വലിയൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ അച്ചാരമാണ് വലിയൊരു സ്മാരകമാണിത് അങ്ങനെ സ്വയം ഭക്ഷണമായി ആത്മീയ ഭക്ഷണമായി ദൈവം ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ നൽകുകയാണ് ഇതിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം പരിപാലനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം അതേ വിസ്തുർബാന സ്നേഹത്തിന്റെ ബലിയർപ്പണമാണ് നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിപാലനയുടെ ബലിയാണ് വിസ്തുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്നേഹ ബലിയിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുദിനം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആ സ്നേഹവും പരിപാലനയും ഏറെ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതാണ് വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടേതുമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ